火星上居然会下雪。当这些最新火星照片公开时，连科学家都愣住了。来自欧洲航天局火星快车号和美国 NASA 火星勘测轨道飞行器的高分辨率影像显示，在火星南极附近，大片区域被白色纹理覆盖，一眼望去，就像地球南极的雪原一样。但你可能想不到，这些白色雪其实是二氧化碳冰，也就是我们熟悉的干冰。火星的雪国幻象，在这些影像里，白色和棕色的漩涡状纹理交织在一起，像是有人在火星南极用巨型画笔勾勒出一幅大地艺术品。表面看似宁静，实际上却隐藏着一个非常剧烈的过程。当阳光照射在二氧化碳冰层上时，冰层内部会突然升华，甚至产生喷流。像是在冰层下憋着一股力量，随时可能冲破地面。火星南极的二氧化碳冰层厚度可以达到八公尺，长期冻结，却不断在太阳光的刺激下发生变化。那么，火星到底有没有雪？答案是有，但与地球完全不同。火星上的雪分两种，易水冰雪极罕见。落地前就气化，二二氧化碳雪干冰。由于火星大气稀薄，温度极低，水冰雪通常在落到地表前就升华成气体，因此真正能覆盖地面的，主要是干冰。在冰层上方，还覆盖了一层从火星大地吹来的深色尘埃，这些尘埃随着风不断堆积、移动。形成独特的视觉线条。科学家正是通过这些明暗差异，追踪冰层的季节性变化。于是，火星上出现了一系列我们在地球从未见过的奇异地貌：蜘蛛状纹路、扇形沉积、神秘间歇泉、斑点狗般的斑块，像煎蛋一样的圆形结构，美得不可思议，却又诡异的叫人难忘。
，火星 Meridiani 高地，深色沙丘的秘密，在 Terra Meridiani 地区，一张令人着迷的照片，亮色岩层上覆盖着深色沙子，画面里可以看到三种不同的地貌，一深色山脊，规则分布，这些山脊呈现规律的间距，像是一排排被风雕出来的巨型波纹。山脊的某一侧，通常是西北方向，颜色偏黄，代表风向带来的尘沙在这里沉积成坡。二沙丘之间的细小涟漪，与地球不同，火星的沙更接近玄武岩成分，而不是地球沙漠常见的石英沙。这些黑色沙粒来自古老火山岩碎裂，经风、水与时间不断雕琢而成。最终被吹成沙丘或微型波纹。山顶部中央的明亮岩层，在沙地上方，有大片灰色物质。细看还能发现多边形裂纹，可能是岩石因局部应力断裂，也可能是古老沉积物干燥后形成的纹理。更上方，还有一层更明亮的岩石，年代可能甚至比灰层更久远。只是后来又被沙子反复掩盖和露出。
Newton 陨石坑，沟壑地形的大谜团。在更大的 Newton 陨石坑内，还有一个未命名的小陨坑，直径约7公里，深约700公尺。它的内部布满了形态各异的沟壑系统。火星南部和东部的陨坑壁上，是曲折多支流的沟壑。尾端还有扇形沉积，像是曾有液体缓慢流过；而西南壁上的沟壑却完全不一样，直直往下切，没有支流，突然终止，有些呈铲形入口，完全没有沉积扇，就像是完全不同的力量塑造出来的。科学家认为，这些沟壑可能来自多种机制：地下水渗流侵蚀。含水层压力累积后的喷发，冰雪融化后快速滑流，干燥岩石突然塌落的粉尘雪崩，不同地貌，不同故事，每一道沟壑都像是火星过去的日记，只是我们还在学习如何阅读。